நியூஸ் ஜே தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு வணக்கம் உரிமைக்குரல் நிகழ்ச்சி வாயிலாக நேர்களை சந்திக்கிறதுல மகிழ்ச்சி இன்றைய உரிமைக்குரல் நிகழ்ச்சியில் என்ன தலைப்பின் கீழே விவாதத்தை நகர்த்திருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத இருபத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு தேர்தல் முடிவுகளுக்கு பிறகு திமுக மற்றும் அதன் கூட்டணி கட்சி எம்பிக்களை யாராவது எங்காவது கண்டா வர சொல்லுங்க என்ற மக்களின் எண்ணங்களை அப்படியே பிரதிபலித்திருக்கிறது அதிமுகவின் இந்த புதிய பிரச்சாரம் இந்த பிரச்சாரத்தை பார்த்ததில் இருந்து கொஞ்சம் கதிகலங்கித்தான் போயிருக்கிறது திமுக கூட்டணி கூடாரம் இப்போது வேண்டுமானால் சோசியல் மீடியாக்களில் ஏதாவது பொய் சொல்லியாவது சமாளிக்கலாம் ஆனால் நாளை ஓட்டு கேட்க போகும் போது தெருவில் இறங்கி மக்கள் கேள்வி கேட்பார்களே அதை எப்படி சமாளிக்க போகிறது இந்த விடியா திமுக மற்றும் அதன் கூட்டணி கட்சிகள் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு நாடாளுமன்ற தேர்தலின் போது ஓட்டு கேட்க வீடு வீடாக வந்து வணக்கம் வைத்த திமுக காரர்கள் தேர்தலுக்கு பிறகு இரண்டு ஆண்டுகள் ஆலையே காணும் அந்த காலத்தில் ராஜாக்கள் திக்விஜயம் வருவது போல இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு மீண்டும் வந்தார்கள் அப்போதும் அதேதான் எம்எல்ஏக்களுக்கு ஓட்டு போடுங்க என்று வாயில் வடை சுட்டு விட்டு சென்றார்கள் அதற்கு பிறகு இன்னும் அவர்களை காணவில்லை ஒரு தொகுதிக்கு ஆண்டுக்கு ஐந்து கோடி ரூபாய் தொகுதி வளர்ச்சி நிதியாக மத்திய அரசிடமிருந்து வருகிறது அதில் தொகுதிக்கு தேவையான விஷயங்களை செய்யத்தான் ஓட்டு போட்டு எம்பி ஆக்கி இருக்கிறார்கள் மக்கள் ஆனால் இந்த திமுக மற்றும் அதன் கூட்டணி கட்சி எம்பிக்கள் தங்கள் தொகுதிகளுக்கு எதையாவது செய்து கிழித்தார்களா மக்கள் பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு கண்டார்களா தொகுதியில் அவர்களின் செயல்பாடு என்ன என்றால் அந்த கேள்விக்கு மக்கள் விடும் பெரும் மூச்சு தான் பதிலே அந்த அளவுக்கு கோப கொந்தளிப்பு இருக்கிறார்கள் தமிழ்நாட்டு மக்கள் அட தொகுதி மக்களுக்கு தான் ஒன்றுமே செய்யவில்லை அட்லீஸ்ட் மாநில நலனுக்காவது ஏதாவது செய்தார்களா காவிரி பிரச்சனை முதல் நீட் விவகாரம் வரை நாடாளுமன்றத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டு என்னதான் செய்தார்கள் அந்த உண்மைகளை புரிந்து மக்களின் இந்த கோப கொந்தளிப்பை புரிந்து கொண்டதால்தான் கண்டா வர சொல்லுங்க எம்பியை கண்டா வர சொல்லுங்க என்று பிரச்சாரத்தை தொடங்கி அதில் வெற்றியும் கண்டு கொண்டிருக்கிறது அதிமுக கோடி கோடியாய் மக்களுக்கு வரவேண்டிய பணத்தை வாங்கி மக்கள் நலத்திட்டங்களை அல்லவா செய்திருக்க வேண்டும் அதற்காகத்தானே இவர்களை எல்லாம் எம்பி ஆக்கி டெல்லிக்கு அனுப்பி வைத்தார்கள் தமிழ்நாட்டு மக்கள் ஆனால் இந்த திமுக மற்றும் அதன் கூட்டணி கட்சி எம்பிக்கள் வெறும் முந்திரி பக்கோடா சாப்பிடத்தான் டெல்லி போனார்களா ஐந்து ஆண்டுகளில் வெறும் கையை வீசிக் கொண்டு வருவதற்கு இவர்கள் எல்லாம் எதற்காக எம்பி ஆக்கப்பட்டார்கள் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது தேர்தலுக்கு பிறகு எங்கே போனார்கள் திமுக கூட்டணி எம்பிக்கள் என்பன போன்ற பல்வேறு கேள்விகளுக்கு விடை தேடுகிறது இன்றைய நியூஸ் ஜே உரிமை குரல் நிகழ்ச்சி இன்றைய உரிமை குரல் நிகழ்ச்சியில் திமுக எம்பிக்களை கண்டா வர சொல்லுங்க அப்படின்னு ட்ரெண்ட் ஆகும் அதிமுகவினுடைய பிரச்சாரம் இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பது தேர்தலுக்கு பிறகு எங்கே காணாமல் போய்விட்டார்கள் திமுக மற்றும் அதனுடைய கூட்டணி கட்சியைச் சேர்ந்த எம்பிக்கள் அப்படிங்கிற கேள்விக்கு தான் விடை தேட இருக்கிறோம் கருத்துரையாளர்களை அறிமுகம் செய்து விடுகிறேன் அஇஅதிமுகவிலிருந்து திரு காசிநாத பாரதி இணைகிறாரு அரசியல் விமர்சகர் திரு கலை இணைகிறாரு அனைத்து மக்கள் அரசியல் கட்சியிலிருந்து திருமதி ராஜேஸ்வரி பிரியா இணைகிறாங்க வெகு விரைவில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியிலிருந்து டாக்டர் சாந்தி ரவீந்திரநாத் இணைய இருக்கிறாங்க அனைவருக்கும் வணக்கம் காசிநாத பாரதி என்ன ஒரே ட்ரெண்ட் ஆகிட்டுருக்கு சோசியல் மீடியாவை திறந்தாலே கண்டா வர சொல்லுங்கன்னு போஸ்டரு எங்கள் செவத்தில் பார்த்தாலும் கண்டா வர சொல்லுங்கன்னு போஸ்டரு யாரை காணணுன்னு இப்பொழுது தேடிக்கிட்டு இருக்கீங்க முதல்ல சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் எளிய வழக்கறிஞராகிய என்னை இரண்டரை கோடி தொண்டர்களை கொண்ட மாபெரும் மக்கள் சக்தியின் விளிம்பு நிலை மக்களின் இயக்கமாகிய அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் இயற்கை தந்த கொடை முன்னாள் முதல்வர் காவேரி காவேரி கொடை தந்தவர் வேளாண் பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலம் தந்த எடப்பாடி கே பழனிசாமி அவர்களுக்கு பொதுச் செயலாளர் அவர்களுக்கும் என்னை செய்தி தொடர்பாளராக நியமிப்பதற்கு பரிந்துரை செய்த எங்கள் மாவட்ட கழகத்தினுடைய செயலாளர் முன்னாள் அமைச்சர் ஓ எஸ் எம் அவர்களுக்கும் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு முதலாவதாக நடைபெறுகின்ற நிகழ்ச்சி என்பதால் இந்த மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு எனது வாழ்த்துக்களையே தொடங்குகின்றேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளிலே பேரறிஞர் பிறந்தகை அண்ணா ஐ ஆம் ஃப்ரம் திராவிடியன் ஸ்டாக் என்ற அடிப்படையிலே பாராளுமன்றத்திலே முதல் முதலாக தமிழகத்தினுடைய போர்க்குரலாக ஒழித்தவர் பேரறிஞர் பிறந்தகை அண்ணா 
அந்த பேரறிஞர் பெருந்தகை அண்ணாவனுடைய பெயரை இயக்கமாக கொண்ட அண்ணா இசைத்தை இயக்கமாக கொண்ட புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்களால் தொடங்கப்பட்ட இந்த அனைத்திந்திய அண்ணாதிராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஃபார்ச்சுனேட்லி இந்தியாவில் வந்து இந்தியாவின் பாராளுமன்றத்தில் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களை தான் வைத்திருந்திருக்கிறோமே தவிர மிகப்பெரிய அளவிலே அமைச்சரவையிலோ இதிலோ நாம் அம்ம அங்கம் வகித்தது கிடையாது தமிழகத்திலே அதிக காலம் ஆட்சி செய்த கட்சியாக இருந்த போதிலும் கூட அங்கே முதல் முதலாக சத்யவாணி முத்து என்ற ஒரு பெண்ணை முதல் முதலாக அமைச்சராக பால பழனுரையும் அமைச்சராக ஆக்கியவர் புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர் ஆனால் அவங்களுடைய காலம் அதிகமாக இல்லை ஆனால் மிக அதிக அளவிலே ஏறக்குறைய ரெண்டாயிரத்தி நான்கிலிருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினான்கு ஏறக்குறைய பத்தாண்டுகள் ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி அரசிலே அங்கம் வகித்தது திராவிட முன்னேற்ற கழகம் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இல்லை பொதுவாகவே இருக்கின்ற மாநில கட்சிகள் அங்கே வந்து நாங்கள் மத்தியில் ஆட்சியில் அமர்வதற்கும் மத்தியில் நாங்கள் போராடுவதும் நாங்கள் வந்து வெற்றி பெறுவதும் மக்களுடைய நலன் சார்ந்து தமிழகத்திற்கு எதையெல்லாம் கொண்டு வர வேண்டுமோ அதற்காகத்தான் நாங்கள் மத்திய ஆட்சியில் மத்திய அமைச்சரவையில் அங்கம் வகிக்கிறோம் என்கின்ற ஒரு வாதத்தை வைப்பார்கள் அப்படி ரெண்டாயிரத்தி நான்குலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினான்கு வரை இருந்த அந்த திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஏன்னா இப்போ கண்டா வர சொல்கிறேன்னு சொல்கிறீங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினா நாள்லேயே அவங்க அந்த வேலையை தான் செஞ்சாங்க மத்தியிலே ஒன்பது அமைச்சர்கள் கேபினட் அந்தஸ்தில் இருந்த போதிலும் கூட தமிழகத்தின் வாழ்வாதார பிரச்சனையாகிய காவிரி பிரச்சனையாக இருக்கட்டும் கச்சத்தீவு பிரச்சனையாக இருக்கட்டும் இவர்கள் பெருவித அளவிலே பெற்று தந்தது என்னவென்று சொன்னால் முதல் தனியூரில் தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை அமைச்சராக இருந்த தயாநிதி மாறன் இரநூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு கேபிள்களை தன்னுடைய சன் டிவி நிறுவனத்திற்கு பயன்படுத்தியதாக ஏறக்குறைய முன்னூற்றி ஐம்பது கோடி ரூபாய் ஊழல் செய்ததாக அது ஒரு தனி வழக்கு அதற்கு அடுத்ததாக டூ ஜி ஸ்பெக்ட்ரம் வழக்கு உலகமே வியர்ந்து பார்த்தா ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி ஐயாயிரம் கோடி நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க அக்யூட்டல் ஆகிட்டாருன்னு அக்யூட்டல்லே கான்ட்ரரி அக்யூட்டல்னு ஒன்று இருக்குது தி அக்யூ அக்யூசேஷன் நாட் ப்ரூவ்டு பியாண்ட் த ரீசனபிள் டவுட்னு இருக்குது அப்படி வந்து இவர் வந்து விடுதலை பெற்றுட்டார்னு சொல்ல முடியாது நீராராடி அட்டேப்பில் எல்லாருமே வாட்டப்பட்டு மணின்னு கேட்டதெல்லாம் எல்லாருக்கும் தெரியும் அப்படி இவர்கள் தங்களை வளப்படுத்திக் கொள்வதற்காகத்தான் இந்த எம்பி பதவியையும் அமைச்சரவையையும் அமைச்சரவையை அலங்கரிக்கின்ற அந்த கேபினட் அந்தஸ்தையும் பயன்படுத்தி கொண்டார்களே அன்றி தமிழகத்தினுடைய நலன் சார்ந்து ஏன்னா இன்னைக்கும் வாழ்வாதார பிரச்சனை அதான் சொல்றாங்களே நாங்க வந்து மத்தியில் இப்ப ஆட்சியில் இல்லை நாங்க மட்டும் மத்திய கூட்டணியில இருந்திருந்தோம்னா எல்லாமே நாங்க பண்ணியிருப்போம் நாங்க கூட்டணியில இல்லை அதனால எதிர்கட்சியா நாங்க வந்து எங்களுடைய எதிர்ப்பு குரல் அங்க அதை தான் நாங்க சொல்றோம் ரெண்டாயிரத்தி நான்குல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினான்கு வரை நீங்க இருந்தீங்கல்ல அதுக்கு முன்னே இருந்திருக்காங்க வாஜ்பாய் பீரியட்ல இருந்திருக்காங்க அதுக்கு முன்னே இருந்திருக்காங்க அதுக்கு முன்னே விபி சிங் பீரியட்ல கூட இருந்திருக்காங்க ஏன்னா அப்போ கூட வந்து ரங்கநாத் மிஸ்ராங்கிற ஜட்ஜ் வந்து உங்களுக்கு கண்டம்டு போடுவான்னு சொன்னதுனால காவிரி அணையை வந்து சேர்ந்தவர் இவர்களால் கொண்டு வரப்படவில்லை அன்னைக்கு அறுபத்தி ஒன்பது சதவீதம் கூட அம்மா தான் பெற்று தந்தாங்க அதனால வந்து இவங்க வந்து எந்த இடத்துலையும் தமிழக மக்களின் நலன் சார்ந்து இந்த எம்பிக்களை பயன்படுத்தியது கிடையாது அப்ப இந்த அஞ்சு வருஷமா தமிழ்நாட்டில இருந்து போனாங்க இல்லையா நாற்பதுல முப்பத்தி ஒன்பது எம்பிக்கள் திமுக கூட்டணியை சேர்ந்த எம்பிக்கள் தான் என்ன பண்ணுனாங்க அதுதான் நம்ம இப்ப இதே நீங்க வந்து ரெண்டாயிரத்தி ப பதினான்குல நம்ம வந்து முப்பத்தி ஒன்பது பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களை வச்சிருந்தோம் முப்பத்தி ஒன்பது பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் காவிரி பிரச்சனையில காவிரி ஆணை அமைக்கப்படவில்லை காவிரி ஆணையத்துல வந்து இருநூத்தி ஐந்து டிஎம்சி தலைவர் முப்பத்தி ஏழு முப்பத்தி ஏழு ராஜ்யசபா லோக்சபா ராஜ்யசபா ரெண்டுலையும் சேர்த்து கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தோரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அவையே முடக்கினாங்க அதாவது வந்து நீங்கள் வந்து கா இரநூத்தி ஐந்து டிஎம்சி கொடுக்கணும்னு சொல்லி உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பு வந்ததற்கு பிறகும் அரசியலில் வெளியிடப்படவில்லை என்று பாராளுமன்றத்தையே முடக்கினாங்க தமிழகத்தினுடைய மக்களுடைய நலன் சார்ந்து காவிரி பிரச்சனையில் செய்தார்கள் இப்போ இவங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் நாங்கள் முப்பத்தெட்டு பேர் போயிருக்கிறோம்னு மாறுதட்டுறாங்க ஏதாவது ஒரு தமிழக மக்களினுடைய நலன் சார்ந்து இவர்கள் அவையை முடக்கிறதா உங்க உங்களுடைய காதுக்கு எங்காவது வந்திருக்கா சொன்னாங்களே ஏதோ மணிப்பூர் பிரச்சனைக்கு நாங்க பேசணும் மணிப்பூர் காங்கிரஸ் வந்து போராட்டம் பண்ணாங்க அவங்களோடு சேர்ந்து நாங்க பேசணும் மணிப்பூர் பிரச்சனையில பெண்களுக்காக நீங்க போராடின போதுதான் இங்க காவலர் பெண் காவலரை வந்து மலஸ் பண்ணாங்க உங்க கட்சியினுடைய உடன்பிறப்புகள் ஊப்பிக்கல் நீங்க பெண்களுக்காக நீங்க எப்படி போராடுவீங்கிறது உலகத்துக்கே தெரிஞ்ச விஷயம்னு வச்சுக்கீங்களேன் இல்லங்க ஆமா அப்ப உங்க கட்சி தொண்டர்கள் இன்னமும் பாதுங்க பாருங்க ஜாபர் சாதிக்கு நேத்து ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபாய்க்கு பத்தம்பட்டம் என்கிற பொருளுக்கான ரா மெட்டீரியல் வந்து சூடோ பெட்ரைன் அங்கிற அந்த இதை உருவா அதை உருவாக்குகின்ற அதை வந்து வெளிநாடுகளுக்கு கேட்டுக்கின்ற வேலையை வந்து செஞ்சிருக்காருன்னு உங்களுடைய அயலக பிரிவினுடைய தென்சென்னைக்கு மேற்கு மாவட்ட செயலாளர் பண்ணியிருக்காருன்னா அதாவது இப்போ நான் வந்து முன்னிலேருந்தே நான் ஊடகங்கள் விவாதத்தில் வைக்கிற போதெல்லாம் உங்கள் சட்ட விரோத செயல்கள் வந்து திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசு வந்தால் 
அவங்க தான் இப்ப ரெண்டாயிரத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதுல இருந்து எடுத்துக்கோங்களேன் பாஜக கூட்டணியில திமுக இருந்தாங்க அஞ்சு வருஷம் மத்திய அமைச்சரா இருந்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி நாலுல இருந்து பதினாலு வரைக்கும் காங்கிரஸ் கூட்டணியில இருந்தாங்க மத்திய அமைச்சராலா இருந்தாங்க அப்ப அவங்களுக்கு என்னென்ன வேணுமோ அதெல்லாம் அவங்க பண்ண முடிஞ்சது இல்ல அவங்களுக்கு தானே பண்ண முடிஞ்சது ஒரு <laughs> 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 இவங்க வாபஸ் வாங்குறான்னு ஒரே ஒரு அறிவிப்பு வெளியிட்டு இருந்தால் அன்றைக்கு ஈழத்தில் நடந்த போர் வந்து நின்று இருக்கும் ஒன்றரை லட்சம் மக்களுடைய உயிர் காப்பாற்றப்பட்டிருக்கும் ஏன்னா தமிழர்களுடைய நலன் சார்ந்து இவங்க எந்த இடத்துலையும் இன்னைக்கு வந்து நான் அடுத்த முதல்வர் மார்தட்டி கொள்கின்ற உதயநிதி ஸ்டாலின் அன்னைக்கு போய் தாத்தா கிட்ட தாத்தா தாத்தா நான் அரசியல் பண்ணணும் நீங்க குழந்தைங்கிற மாதிரி பேசக்கூடாது நாற்பத்தி ஐந்து வயது நானும் அவரும் நாற்பத்தி ஐந்து இல்ல நாற்பத்தி ஆறு வயதுல இருப்பாரு அப்ப அவர் வந்து மெச்சூரிட்டியா தான் இருந்திருப்பாரு நீங்க சொல்ற மாதிரி வந்து சைல்ட் எல்லாம் கிடையாது எதிர்கட்சி <laughs> 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 வெளியிட்டாங்க <laughs> 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 தமிழர்களுடைய மக்களுடைய நலன் சார்ந்து அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்றைக்கும் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது ஆனால் நீங்க தமிழக மக்களை விட்டுவிட்டு உங்களுடைய குடும்பத்தையும் உங்களுடைய குடும்ப உறுப்பினர்களை வளப்படுத்துகின்ற வேலையை தான் செய்யறீங்க நன்றி கலை சார் இப்ப ஒரு தேர்தல் அப்படின்னு வரும் பொழுது பிரச்சார வியூகங்கள்லாம் வித்தியாச வித்தியாசமாக இருக்கும் ஆனா இது என்னன்னா கண்டா வர சொல்லுங்கன்னு ஒட்டுமொத்தமாக மக்கள் மனச பிரதிபலிச்சிருக்காங்களே அதிமுக இது எப்படி எடுபடும் நினைக்கிறீங்க எடுபட ஆரம்பிச்சிருச்சு எப்படி சொல்றீங்க இத போஸ்டரை பார்த்துட்டு நான் பார்த்தேன் தென் சென்னை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஒரு டிவி குருவை கூடையே கூட்டிகிட்டு போய் ஒரு அரை நாள் முழுக்க அரை நாளா ஒரு நாளா தெரியல பல இடங்களுக்கு அந்த நாடாளுமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட இடங்களுக்கு போய் என்னென்ன முன்னேற்றங்களை நான் கொண்டு வந்திருக்கேன் எப்பப்ப நான் வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லி இந்த டிவி குருவோட இன்னொரு செட் ஆஃப் பீப்புளை கூட கூட்டிக்கிட்டு அவங்க ஒருத்தங்க லேடி வந்து அப்பப்போ சொல்கிறாங்க அக்கா இல்லைன்னா இதெல்லாம் நடந்திருக்காது தமிழ்ச்சி தனப்பாண்டியனா அப்படி அப்படின்னு சொக்கா போடுறாங்க நான் அக்கா இல்லை இல்லைன்னா இதெல்லாம் நடக்காதுன்னு அந்தமாதிரி அடிக்கடி பேசிட்டே இருக்கிறேன் அந்த பொண்ணு ஏன்னா எப்படி சார் மு க ஸ்டாலின் வாக்கிங் போகும்போது ரெண்டு பேர் வந்து பேசிகிட்டே இருந்தாங்களா அந்த மாதிரி இன்னும் சொல்ல வரீங்களா இல்லை இல்லை இது கூட போன செட்டப்பு ஓன்னு அக்கா அக்கான்னு போய் அப்பப்போ சொல்கிறாங்க அக்கா தான் வந்தாங்க அக்கா தான் செஞ்சாங்க இதெல்லாம் என்னென்ன ஒரு திட்டம் அங்கே என்ன ஒரு கிரவுண்டு வருது ஸ்கூல் வருது எல்லாமே அது இயற்கையாக பல இது மத்திய அரசு திட்டங்கள் மாநில அரசு திட்டங்கள் வீடு கட்டும் திட்டங்கள் அதெல்லாம் இருக்குது இல்லையா புதுசாக வீடு வந்திருக்கு இதெல்லாம் அக்கா தான் அக்காட்டு நாங்கள் சொன்னோம் அக்கா உடனே அதை ரெண்டு வருஷமா நான் ஆச்சு நாங்கள் சொல்லி அவங்க எல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்லி அந்த அக்காவை தூக்கி வச்சு பா பாராட்டுறாங்க அது ஒரு அரை மணி நேரம் ஓடுதுங்க அந்த டிவியில் நானும் பொறுமையாக பார்த்துட்டு இருந்தேன் சரி ஏன் சார் இவ்வளோ வன்மம் உங்களுக்கு இல்லை வன்மம் இல்லை நான் என்ன அக்கா இவ்வளோலாம் பண்ணியிருக்காங்களேன்னு சொல்லி நானும் ரொம்ப பிரமிப்போட பார்த்துட்டு இருந்தேன் ஆனா கண்டா வர சொல்லுங்க போஸ்டருக்கு எவ்வளவு எஃபெக்ட் இருக்கு பாருங்க ஓ இந்த போஸ்டரை பார்த்தா பதில் கொடுக்கறதுக்கு இப்பதான் வெளியில வராங்க அக்கா வந்து தொகுதிக்குள்ள வந்துட்டாங்க ஓஹோ இல்லடா அவங்க இன்னும் ஒரு ரெண்டு மாசம் கழிச்சு ஓட்டு கேட்க தான் வருவாங்க ஓட்டு கேட்க போலாம்னு நினைச்சிருப்பாங்க இப்ப இந்த கண்டா வர சொல்லுங்க போஸ்டரை பார்த்து அக்கா வந்துட்டாங்க தெருவுக்கு வந்துட்டாங்க அதனால இது மாதிரி இன்னும் ஒருத்தர் வருவாங்க நினைக்கிறேன் இதோ இப்ப மதுரை எம்பி கூட பக்கத்துல இருந்து செல்ஃபி எல்லாம் போட்டாரு இதோ வந்துட்டேன் அப்படின்னு எல்லாம் வெங்கடேசன் மார்க்சிஸ்ட் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு வந்துட்டு இருந்தாரு 
அவர் அது அவர் அவ்வளோ மோசம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் இருக்கிற எம்பிக்கள்லேயே கொஞ்சம் பரவாயில்லன்னு நினைக்கிறேன் அவர் எல்லாத்துலேயும் இவர் நாடாளுமன்றத்துலேயும் கடுமையான குரல்கள் எழுதி திமுக மட்டும் இல்லை மார்க்சிஸ்ட் வந்துட்டாங்க ஏன் விசிக தலைவர் திருமாவளவன் கூட ஆமாம் நான் அறி இங்கே தான் இருக்கிறேன் சிதம்பரத்தில் தான் நான் இருக்கிறேன் அப்படின்லாம் கூட அவர் ரியாக்ட் பண்ணியிருக்கிறப்ப சக்சஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாமா இல்லை இப்போ திரும்ப அந்த தொகுதியில் அங்கே போய் நிற்கணும் இல்லை அவங்க அதே தொகுதியில் தான் நிற்க போகிறாங்கிற மாதிரி இப்போ இந்த பிரச்சாரம் சக்ஸஸ் இந்த கண்டாவரை சொல்லுங்க அவங்கள காப்பாற்றுற மாதிரி இருக்குது அதுதான் வருத்தமான விஷயம் ஏன் சார் நாலு வருஷம் அஞ்சு வருஷமா வராது அவங்கள ஓ இப்ப வரவேற்று இந்த போஸ்டர் போட்டு வர வச்சுட்டீங்க ஆனா இப்ப வந்தா மக்களுக்கு தெரியல சார் எப்ப வந்தாங்க சரி கண்டாடி எப்ப வந்தாங்கன்னு யாரு கண்டா யாரு வர சொன்னாங்க தெரியல வந்துட்டாங்க ஓ ஆனா இந்த இவங்க இந்த எம்பி சிங்க மட்டும் காணல காணாம இல்லைங்க நாடாளுமன்றத்துல இவங்க காணல நாடாளுமன்றத்துல எங்கெங்க இருக்கிறாங்க அவங்க நாடாளுமன்றத்துல வெளிநடப்பு செய்வாங்க அப்பப்ப அவ்வளவுதான் காங்கிரஸ் போனா கூடவே இவங்களும் பின்னாடியே போவாங்க அவ்வளவுதான் வேற என்ன கூட்டணி தர்மம் தானே சார் அது கூட்டணி தர்மம் வெளிநடப்பு செய்யறதுல உறுதியா கடைபிடிக்கிறாங்க ஏன் சார் ஆனா சீட்டு கொடுக்கறதுல கடைபிடிக்கிறது இல்லை ஓஹோ என்ன கூட்டணி தர்மம் அங்க அடிபட்டு போயிடுது இல்லை சார் வெளிநடப்பு பண்றதால நம்ம எதிர்ப்பை காமிக்கிறது இல்லை அப்ப மத்திய அரசு ஏதாவது நமக்கு எதிராக செஞ்சாங்கன்னா நம்ம வந்து எதிர்ப்பை காமிக்கணும் இல்லை நம்ம எம்பிக்கள் எதிர்ப்பை காமிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்க்க மாட்டீங்களா வெள்ள நிவாரண நிதி கொடுக்கவே இல்லை ஒரு பைசான்னு சொல்றீங்க ஆக்சுவலா அது ஒரு அறுநூறு ஐநூத்தி அறுபது கோடி கொடுத்துருக்காங்கிறதா உண்மை இன்னொரு ஐநூறு கோடி எஸ்ஆர்டிஎஃப் ஃபண்ட்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்கிறாங்க அது இயற்கையாக வர வேண்டியது ஆண்டாண்டு மாநில அரசுக்கு வர வேண்டியது அதுக்கு அது தவிர்த்து ஒரு அறுநூத்தி சொச்சு ஐநூத்தி அறுபது கோடி கொடுத்துருக்குறாங்கிறது உண்மை ஒரு பைசா கூட கொடுக்கலன்னு சொல்கிறாங்க கரெக்ட் சொல்லட்டும் அது நிதியை கொடுக்கலைங்கிறதா உண்மை நிதி ஒரு ரெண்டாயிரம் கோடி இவங்க கேட்டதை கொடுத்துருக்கலாம் மத்திய அரசாங்கம் அவ்வளோ பெரிய தொடர் நிகழ்வுகள் நடந்துச்சு ரெண்டு பாதிப்புகள் அடுத்தடுத்து நடந்துச்சு எந்த அரசும் மாநில அரசு அதை சமாளிக்கிற கஷ்டம் தான் தன் நிதியில இருந்து சமாளிக்கிற கஷ்டம் கேட்ட முப்பத்தி ஏழாயிரத்தை கொடுக்கறது இல்லை சார் நீங்க இப்படி சொல்றீங்க ஆனா எம்பி டி ஆர் பாலு வேற மாதிரி சொல்றாரு அதான் அதான் நான் சொல்ல வர்றேன் அப்போ ஒரு எம்பி என்ன சொல்றாரு அமித்ஷாவை பார்த்துட்டு வந்துட்டு அப்படிலாம் ஓர வஞ்சனையே கிடையாதுங்க சொன்னாங்களே அவங்க மற்றாந்தான் மனப்பான்மையோட திமுக ஆட்சியை பார்க்கல அவங்க எங்களுக்கும் தர்றேன்னு இருக்காங்க நிதி அதுவும் எப்போ எந்த காலத்துல இல்லாத அளவுக்கு நிதியமைச்சரே வந்து பாத்துட்டு போனாங்க அப்படின்னா டி ஆர் பாலு பேசி நிதியமைச்சர் வந்தாரு மத்திய அமைச்சர் வந்தாரு ராஜ்நாத் சிங் வந்தாரு அவங்க எல்லாம் குழு அனுப்பிச்சாங்க அறிக்கை கொடுத்துருக்கிறாங்க அந்த அறிக்கையை வச்சு இறுதிப்படுத்துறோம் சொல்லியிருக்கிறாங்க நம்ம நிதி கொடுப்பாங்கன்னு அங்க பேசினாரு இல்லையா அங்க சாப்டா பேசினாரு அதாவது திமுகவுக்கும் பாஜகவுக்கு இருக்க உறவுல இருக்கிற முரண்பாடுங்க இது சண்டை போட்டுக்கிருவாங்க எதுக்காக சண்டை போடுறாங்க எதுக்காக அதிமுகவை தேர்தல் களத்துல இருந்து விலக்கி வைக்கிறதுக்காக எங்களுக்குள்ளதான் போட்டி இதுதான் அவங்க கட்டமைக்கிற ஒரு பிம்பம் கட்டமைக்க முயற்சிக்கிற பிம்பம் திமுக தான் அப்படி நினைக்கிறாங்க திமுகவும் அப்படி நினைக்குது அதி பாஜக ரெண்டு பேரும் கண்டிப்பா ஒரு ஸ்ட்ராங்கான கட்சினா எல்லாரும் எதிர்க்கிறதான் சார் ஆனா இப்ப எம்பியா எதுக்கு இங்கிருந்து நம்ம ஓட்டு போட்டு அவங்களை அனுப்பிச்சிருக்கிறோம் நம்மளுடைய உரிமைகளை பார்க்கணும் நம்ம தொகுதிக்கு என்ன வேணுமோ அதை கொண்டுட்டு வந்து கொடுக்கணும் தொகுதி வளர்ச்சி நிதி வருஷத்துக்கு அஞ்சு கோடி ரூபாய் வாங்குறாங்க அதையெல்லாம் சரியாக பயன்படுத்துகிறாங்களா பயன்படுத்தியிருக்காங்களா அது மத்திய அரசாங்கம் என்ன சொல்லுது இவங்க மத்திய அரசு திட்டங்களுக்கு நாங்கள் தர உதவித்தொகைக்கு கணக்கே தர மாட்டேங்கிறாங்க தமிழகத்திலிருந்து கணக்கே வர்றதில்ல ஓஹோ கணக்கு கொடுத்துட்டு மேற்கு அடுத்த தொகையை வாங்கணும் முதல்ல கொடுத்த கணக்கு தொகைக்கு கணக்கு கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க நிதியமைச்சர் தொடர்ந்து சொல்லிட்டே இருக்கிறாங்க அதுல எந்த அளவுக்கு உண்மை இருக்குன்னு தெரியல அதுக்கு இவங்க பதிலே சொல்லல கணக்கு நாங்க கொடுத்துட்டோம் கூட சொல்லல இவங்க அப்ப என்ன இருக்குன்னா இந்த லட்சணத்துல அவங்க இன்னொரு அஞ்சு கணக்கு கொடுக்கறதுல என்ன முதல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவதுகள்ல இருந்து திமுக இதே தான் பிரச்சனையா கணக்கு கேட்பாங்க ஆனா கணக்கு மட்டும் திமுக காரன் கொடுக்க மாட்டாங்க எம்ஜிஆர் கணக்கு வெளியே அனுப்பிச்சாங்க அதான் ஏன் அந்த கணக்கு கொடுக்கறதுல மட்டும் என்ன பிரச்சனை உங்களுக்கு கணக்கு சரியா இருந்தா கொடுப்பாங்க ஓஹோ சரி இல்லையா அது என்ன தெரிஞ்ச விஷயம் தானே ஓ என்ன அப்ப இந்த லட்சணத்துல அவங்க இன்னொரு அஞ்சு எம்பிஸ் நாங்க நிக்க போறோம் கூடுதலா இந்த இந்த தேர்தல் சொல்றாங்க ஏன்னா அதிகமா நின்னா அதிகமா நாங்க செலக்ட் ஆகி போனா நம்ம வந்து அடுத்து மத்தியில் அமையக்கூடிய ஆட்சியை நல்லா கவனிங்க நாம் தீர்மானிக்கக்கூடியவர்களா இருப்போம் அப்படின்னு அவங்க பொதுக்குழுவில் தீர்மானம் ஏற்றுறாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம
தனி பெரும்பான்மை கிடைக்காதுல தரு தனிக்கப்பட்ட முறையில பெரிய கட்சி அதுதான் வருவாங்க தனி பெரும் கட்சி அவங்க தானே வருவாங்க அது நம்ம பொறுத்து இருந்தா அப்ப எப்படியாவது பாஜக கூட போயிடணும் அப்படிங்கிற பிளானா அதுதான் பிளானு அதனால காங்கிரஸ் முக்து பாரத் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க பாஜக இப்ப என்ன சொல்றாங்க காங்கிரஸ் முக்து தமிழ்நாடு அதுக்காக நீ என்ன செய்யணும் அஞ்சு சீட் நீ கூட நிக்கணுமா யாரு சீட்டை பிடிக்கணும் மற்றவன் சீட்டு எல்லாம் பிடிச்சா அவன் போயிடுவான் அதிமுக காங்கிரஸ் சீட்டை பிடி அஞ்சு சீட்டு ஓஹோ பத்துக்கு அஞ்சு தான் தருவீங்க காங்கிரஸ தனிமைப்படுத்தணும் ஆமா காங்கிரஸ நீ இங்க இருந்து ஒரு பத்து சீட்டு நீ கொடுத்து அனுப்பிச்சா அவங்க அங்க எழுபதுக்கு அறுபதுக்கு மேல எழுபதுக்கு மேல போயிடுறாங்க நீங்க அது அது வர பாஜகத்தான் இவங்க எதிர்க்கிறாங்க எப்படி அவங்க பாஜக சொல்றத திமுக கேட்பாங்க அப்புறம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நினைவு பாஜக சத்தியமூர்த்தி நினைவிடத்துக்கு போக முடியாத அளவுக்கு எல்லா காங்கிரஸ் காரங்களுக்கும் வேலை என்ன சொல்றாங்க என்ன வேலை உங்களால சொல்ல முடியுமா தெரியல நீங்க சொல்லுங்க எனக்கும் தெரிய மாட்டேங்குது எனக்கு இதுக்கும் தெரியல இவங்க என்ன வேலை செய்யறாங்க எனக்கு தெரியல சார் அடிச்சும் கூட கேட்பாங்க அப்பவும் சொல்லிடுறாங்க அதேதான் அப்ப என்ன இருக்குன்னா காங்கிரஸ் ஏங்க இவங்க அஞ்சு சீட்டை குறைக்கிறாங்கன்னா மற்றவங்க குறைச்சா அந்த அதிமுக போவான் காங்கிரஸ் போக முடியாது ஏன்னா அவங்க வந்து மத்தியில இந்தியா கூட்டணி இருக்கு இல்லையா அதை பாதுகாக்கணும் திரும்ப வரவங்களுக்கு நீங்க மார்க் கொடுக்கணும் சார் எந்தெந்த எம்பி எவ்வளவு வேலை பார்த்திருக்கிறாங்க தென்சென்னை மட்டும் தான் நீங்க பாத்திருப்பீங்க போல இதுதான் தேர்தல் நேரத்தில் இந்த மாதிரியான போஸ்டர் யுத்தங்கள்லாம் நடக்க தான் செய்யும் இவங்க அப்படி போஸ்டர் போட்ட உடனே அவங்க வந்து அதிமுக அது இன்னொரு கட்சி அது திமுக தரப்புலலாம் வந்து என்ன போட்டுறாங்க அதிமுகவில் வந்துட்டு கூட்டணி அமைக்கிறது கூட கட்சிகள் தேவை உடனே கண்டா வர சொல்லுங்கன்றாங்க அதே மாதிரி வந்து இருங்க 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 ஒன்றும் கிடையாது இது வந்து எலெக்ஷன் நேரத்தில் நடக்கிற பொதுவாக அரசியல் கட்சிக்குள்ளே நடக்கிற ஒரு விஷயம் என்ன தொகுதிக்கு பண்ணாங்க இன்னும் சொல்ல போனா சில தொகுதிகள்ல யாரு எம்பி கூட அந்த தொகுதி மக்களுக்கே தெரியல ஏன் இவ்வளவு இதா இருக்காங்க சாதாரணமா எம்பி தொகுதியில இருக்கிறவங்க ஒருத்தங்க எம்பியா இருக்காங்கன்னா அடுத்து எம்பியா வரணும்னாலோ இல்ல அவங்க கட்சிக்காகவோ அவங்க வந்து அவங்க வேலை செஞ்சுதான் ஆகணும் இப்ப இப்ப எல்லாம் முன்ன கிடையாது ஒரு ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி அறுபது நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த காலத்துல குமுதம் ஆனந்தவன் எல்லாத்திலையும் ஜோக்கா போட்டிருப்பாங்க அடுத்த வந்து அடுத்த அஞ்சு வருஷத்துக்கு கழிச்சுதான் அவர் வராங்கன்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு அதெல்லாம் வந்து இன்னைக்குன்னா சமீப காலங்கள்ல அதெல்லாம் பாசிபிளே கிடையாது ஏன்னா முன்ன சமூக வலைதளங்கள் வந்து அப்படி இருக்கு ஒரு சின்ன விஷயம் நடந்தாலும் அது நல்லதா இருந்தாலும் சரி கெடுதான்னு சொல்லி நிறைய பண்ணிட்டு
எல்லாருமே வந்து சார் கலை சார் நீங்க மார்க் போட சொல்லி சொல்லிட்டே இருக்கீங்க எல்லாரும் மார்க் போட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க டெய்லி அன்னாட மார்க் எல்லாரும் எல்லாருக்கும் போட்டுட்டு தான் இருக்காங்க இது அது ஒரு ஒரு சோசியல் ஆக்டிவிஸ்ட் அரசியல் கட்சிகள் மட்டுமல்ல அங்கெங்கே இருக்கிற விஷயங்கள் இப்ப அறப்போர் இயக்கம் வந்துட்டு இப்ப ரவீந்திரநாத் எம்பி மேல வந்து போட்டு அவருக்கு பதவி நீக்கம் செய்து கேசே போட்டாங்க இல்லைங்களா சோ அதிமுகவுடைய ஒரே ஒரு எம்பி அந்த அவருடைய எது கூட நீக்கிட்டாங்க அவர் நீக்கிட்டாங்க நிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவர் நிக்கும் போதெல்லாம் அதிமுக எம்பி அதா இருந்தாரு அவர் இமோபில் இமோபில் ப்ராப்பர்ட்டில வந்துட்டு சரியா இல்ல நான் என்ன கேள்வி கேக்குறேன் நீங்க எதுக்குள்ள வரீங்க அறப்பர்லே தெரியல நீங்க டைவர்ட் பண்றதுக்கு நான் டைவர்ட்ல பண்றேன் விவரமா சில விஷயங்கள் எடுத்து நான் பேச விட்டாதா நான் டைவர்ட் இல்ல நீங்க நீங்க தலைப்புக்குள்ளாங்க <laughs> 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 ஒரு நாள் கூட போகல ஒருவேளை செயலன் சொல்ல முடியாது பட் தி டிகிரி டிஃபர்ஸ் ஒரு ஒருத்தங்க ஒரு ஒருத்தங்க வந்து வேற வேற மாதிரி பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இப்போ தெரியும் இல்ல எல்லா விவரங்களும் வெப்சைட்ல இருக்குல்ல இப்போவே நான் எடுக்கறேன் எல்லா இருங்க இல்ல இப்போவே வெப்சைட்ல பார்க்கலாம் இருங்க எவ்வளவு என்னென்ன எம்பி எவ்வளவு அட்டண்டன்ஸ் வச்சிருக்காங்க எவ்வளவு தொகுதி மேம்பாட்டு நிதி அவங்களுக்கு ஒதுக்கி இருக்காங்க என்ன வேலை எல்லாமே ஆன்லைன்ல இருக்கு பெட்டர் அது அந்த டிரான்ஸ்பர் நான் சொல்லட்டுமா சொல்லுங்கங்க இப்போ யார் வேணா இந்த ஆட்சில இருக்கு மேடம் புள்ளி வர வச்சிருக்க நான் சொல்றேன் சொல்லுங்க கடந்த ஆட்சி என்ன 2019 ல இருந்து இப்போ வரைக்கும் எல்லா எம்பி பாலிமெட்டிக்கே போல வர மேடம் நான் இன்னும் சொல்லவே இல்லையே ஒரு வருஷத்துக்கு 5 கோடி ரூபாய் மொத்தமா 25 கோடி ரூபாய் கொடுக்கணும் ஆனா 2020 ல கொரோனானால அந்த அந்த வருஷத்துக்கு 5 கோடி கொடுக்கல 2020 பார்சியலாக <laughs> 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 வெளிப்படைத்தன்மைக்கு <laughs> 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 எங்களுக்குறாங்களா <laughs> <laughs> <laughs>
ஒரு <laughs> மக்களுடைய <laughs> <laughs> எத்தனை விளம்பரங்கள் எத்தனை பிரச்சார யுக்திகள் முன்னூறு கோடி செலவு பண்ணி பிரசாந்த் கிஷோர் எல்லாம் வச்சு மேடம் பிளீஸ் முன்னூறு கோடி செலவு பண்ணி பிரசாந்த் கிஷோர் எல்லாம் வச்சு எத்தனை பிரச்சார வியூகங்களை நம்ம எடுத்து கொண்டு வந்தோம் அதே மாதிரி ஒரு பிரச்சார வியூகமா கூட அவங்க வச்சிருக்கலாம் ஒண்ணு இன்னொன்னு அது பொதுமக்களுடைய கேள்வியாக கூட இருக்கலாம் வரவேமா திமுக நிதி கொடுப்பாங்க அப்படிங்கறதுக்காக சொன்னாங்க நான் கண்டிச்சேன் ஒரு <laughs> ஒட்டுமொத்தமா <laughs> <laughs> 
முப்பத்தி ஒன்பது எம்பிக்களும் வெளியில வந்து நின்று என்னுடைய தொகுதியில இதெல்லாம் அப்படின்னு கேட்கிற மாதிரி வெள்ளா இருக்கு அதிமுக கேட்கலனாலும் மக்கள் எல்லா இடத்துலயும் கேட்டுட்டு தாங்க இருப்பாங்க அவங்க அவங்க ஒவ்வொரு எம்பிக்கள் மட்டும் சொல்ல மாட்டாங்க எங்க அவங்க அவங்க சொல்றதுலதான் அவங்க அவங்களுடைய அக்கௌண்டபிலிட்டி அவங்க அவங்க ஒவ்வொரு எம்பி ஒவ்வொரு எம்பியுடைய செயல்பாடும் வித்தியாசம் வித்தியாசமா இருக்கும் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா ஆனாலும் சில இடத்துல வெளிப்படைத்தன்மையோட இருந்ததா இந்த செலவு பண்ண ஒருத்த கேட்டா நான் சொல்லவே மாட்டேன் இது ரகசியம் எப்படி சொல்லுவாங்க திருப்பி எப்படி போய் தொகுதி மக்களை போய் பாப்பாங்க விமர்சனம் <laughs> 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 அடிப்படை கட்டமைப்புக்கு மூவாயிரத்தி எண்ணூறு கோடி ரூபாய் ஒதுக்குறாங்க பள்ளிகளுடைய அடிப்படை யாரு ஆசிரியர்கள் ஆசிரியர்கள் பணி நியமனம் செய்யப்படவில்லை அப்ப மூவாயிரத்தி எண்ணூறு கோடியை போட்டு அதுல கட்டிங் போடுறதுதான் உங்களுக்கு முக்கியமா இருக்கு தவிர ஒரு ஆயிரம் இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட பதினைந்தாயிரம் இருபதாயிரம் ஆசிரியர்களை நியமிக்க வேண்டியிருக்கு உணவு உடல் உணவுற்றவர்கள் மாற்றுத்திறனாளிகள் பார்வையற்றவர்கள் போராடுறாங்க அவங்கள அரசு பண்ணி கொண்டு போறீங்க இதுக்கெல்லாம் வந்து நீங்க சொல்ற கம்யூனிஸ்ட் இயக்கங்கள் சொல்லுங்க எம்பிக்களுடைய என்னென்ன வேலை பார்த்திருக்காங்கன்னு கேட்டா அப்படியே இல்ல இல்ல ஒரே நிமிஷம் அப்படியே நம்ம சுத்திக்கிட்டு இருக்கணும் மற்ற எம்பி எனக்கு என்னன்னா நாளைக்கு ஓட்டு போட போறாங்க மக்கள் இல்ல மேடம் எனக்கு தேவையான கேள்வியை நான் முன் வச்சறேன் மக்களுடைய கேள்வி தான் அது நாளைக்கு மக்கள் ஓட்டு போட போறாங்க ஒரு வாக்காளர் ஓட்டு போட போறாங்க என்ன அடிப்படையில் நான் உங்களுக்கு ஓட்டு போடணும் இப்ப இருக்கக்கூடிய எம்பி எனக்கு செஞ்சது என்ன அப்படி நான் கேக்குறான் எங்க எம்பி நான் பார்த்ததே இல்லங்கறான் அதுக்கு என்ன பதில் அதாவதுங்க நீங்க எம்பிய பாக்கலன்னு சொல்றது எல்லாம் வந்துட்டு ஒரு ஆச்சரியமான விஷயமா இருக்கு ஏன்னா எப்படி இருந்தாலும் தொகுதிக்குள்ளோ <laughs> 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 <laughs>
விவசாயிகளுக்காக அடிப்படையாக அந்த விவசாயிகளோட பிரச்சனை ஜீவாதாரண பிரச்சனை எவ்வளவு பிரச்சனை இருக்கு அதை பற்றி எல்லாம் அவர் ஒரு இடத்துல கூட பேசலன்னா எங்களுக்கு எவ்வளவு மக்களாக பேசுறாங்க அந்த பகுதியை சேர்ந்ததுனால எனக்கு பேசல அதற்கு அடுத்து மேடம் கட்சி திரு செல்வராஜ் அவர்கள் நாகப்பட்டினம் தொகுதி அவர் என்னெல்லாம் விவசாயிகளுக்காக பேசியிருக்காரு அப்படிங்கிற லிஸ்ட மேடமால கொடுக்க முடியும்னா ஐ அக்செப்ட் நான் வந்து எந்த கட்சிக்கும் ஆதரவாக பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை நான் மக்களுக்காக குரலாக பேசிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா எம்பிகளும் மக்களோட குரலாகத்தான் ஒழிக்கணும் அவர்களுக்கு ஒரு வரையறை கிடையாது இதைதான் பேசணும் இதை பேசக்கூடாது அவங்களுக்கு வரையறை கிடையாது சட்ட திருத்தம் செய்தால் கூட அதுல அவங்க இன்வால்மெண்ட் இருக்கலாம் ஒரு சட்ட திருத்தம் செய்யறாங்கன்னா கூட அந்த எம்பி இன்வால்மெண்ட் கொடுக்கலாம் அல்லது மாநிலங்கள்லயோ அல்லது நாட்டளவுலயோ எந்த பிரச்சனையா இருந்தாலும் அவங்க குரலை எழுப்பக்கூடிய ஒரு இடம் அந்த அவை அவர்களுக்கு அமைந்திருக்கு அதுல இருந்து செலவிட <laughs> 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 நாடாளுமன்றத்தில் <laughs> 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 பதினாறாம் நாடாளுமன்றத்துல அதிமுக எண்பது சதவீத நிதியை வந்து செலவிட்டு இருக்காங்க மக்களுக்காக அந்த எவிடன்ஸோட பேசுறோம் பேச சொல்லுங்க அவங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்தா என்ட கேட்கலாம் நான் ஒப்படைக்க தயாரா இருக்கேன் எண்பது சதவீதம் நிதி செலவிடப்பட்டிருக்கு இது வரைக்கும் இது முப்பத்தி எட்டு புள்ளி ஒன்பது சதவீத நிதி மட்டுமே தமிழ்நாட்டுல பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு எம்பிக்களுடைய எம்பிக்களுடைய நிதி ஆனா கேட்டா அவங்க தான் சொல்றாங்க நாங்க அதை பண்ணோம் இதை பண்ணோம் அப்படின்லாம் சொல்றாங்க இந்தியா எம்பிக்கள் இவர் சொன்ன மாதிரி இந்தியாவில வந்து மூணாவது இடமோ ரெண்டாவது இடமோ ஒஸ்ட் பிளேஸ்ல அந்த நிதியை செலவிட்டதுல ஓஹோ அப்ப இந்த அளவுக்கு நான் வரிசையா சொல்றேன் திரு ஜெகத் ரச்சகன் அவர்கள் இருக்காரு அரக்கோணம் தொகுதியில என்னென்னலாம் பேசினாரு ஒரு குரோமியம் தொழிற்சாலை மூடுறாங்க மழை மாதிரி கிட்டத்தட்ட ரெண்டு புள்ளி ரெண்டு டன் அந்த கணக்குல வந்து கழிவுகளை குமிச்சு மழை மாதிரி வச்சிருக்காங்க அதை சுத்தம் செய்யணும்னு சொல்லி போய் பேசுங்கன்னா பேசல பழனிமாணிக்கம் அவர்களுக்கு ஏகப்பட்டது பட்டுக்கோட்டை அரியலூர் தஞ்சாவூர் புதிய ரயில் பாதை போடுறனாரு மூப்பனார் அவர்கள் பேர்ல கலைக்கல்லூரி ஆரம்பிக்கிறனாரு இதெல்லாம் கொடுத்த வாக்குறுதிகள் இதெல்லாம் பற்றி ஒரு மூச்சு கூட விடல ஒரு மூச்சு கூட விடல இன்னும் வரிசையா சொல்லலாம் கடலூர் எம்பி டி ஆர் வி எஸ் ராமேஷ் அவர்கள் இவரெல்லாம் பேசவே இல்லையா நாலு கேள்வி வேணுமோ கேட்டிருக்காராம் அஞ்சு வருஷத்துல அஞ்சு வருஷத்துல அஞ்சு வருஷத்துல நாலு கேள்வி கேட்டவங்க சரி ஒரு வருஷம் கொரோனா கூட விட்டுலாம் நாலு வருஷத்துல நாலு கேள்வியா வருஷத்துக்கு ஒரு கேள்வி தானா ஒரு கேள்வி தான் கேட்டு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை தீபாவளி தான் வரும் அப்புறம் மேடம் சொன்னாங்க கலாநிதி வீராசாமி அவர்கள் அவர்களை பற்றி களத்துல போய் விசாரிச்சோம் மேடம் வந்து நேரடியா நம்பர் இருக்கிறதுனால பிஏ கிட்ட பேசுறாங்க நாங்க வந்து மக்களோட மக்களா இருக்கிறதுனால மக்கள்கிட்ட தான் பேசணும் அந்த வட சென்னை மக்கள் என்ன சொன்னாங்கன்னா வெள்ள பாதிப்பு சகோதரர் காசிநாத பாரதி அவர்கள் சொன்னது மாதிரி வெள்ள பாதிப்பு அப்பதான் தெரிஞ்சது எங்களுக்கு எம்பி பேர் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அவர் எங்கன்னு தேட ஆரம்பிச்சோம் எட்டி கூட பார்க்கவில்லை தலைப்பு என்னன்னா எட்டி கூட பார்க்கவில்லை எங்கெல்லாம் வெள்ளம் பாதிச்சதோ அங்கெல்லாம் அந்த எம்பிகள் எட்டி கூட பார்க்கவில்லை இதுதான் டைட்டில் மக்களுடைய டைட்டில் எட்டி கூட பார்க்கவில்லை மேடம் காக தான் அழுத்த திருத்தமா சொல்றேன் அப்புறம் இன்னும் மயிலாடுதுறை எம்பி திரு ராமலிங்கம் அவர்கள் இவர்கள் எல்லாம் ஏன் நான் பர்டிகுலரைஸ் பண்றேன்னா காலம் காலமாக அங்க விவசாயிகளுடைய பிரச்சனை காவேரி குறித்த பிரச்சனை இது இதெல்லாம் பற்றி பேச வேண்டிய இடத்துல இருக்கிறவங்க நீங்க வாயையே துறக்கல அப்படின்னு சொன்னா விவசாயிகளுக்கு யாரு என்ன செய்ய என்ன என்ன நீங்க பேசுறீங்க மாநில அரசு பேசுறதுக்கு தகுதி இருக்கா உங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்து பதவி கொடுத்து நீங்க காரணம் சொல்ல வேண்டாம் அந்த பதவிக்குன்னு ஒரு பவர் இருக்கும்ல நாங்க ஆட்சியில் இல்லை எங்களோட கூட்டணி ஆட்சியில் இல்லை இந்த கதையெல்லாம் வேண்டாம் அப்படின்னா ரிசைன் பண்ணிடுங்க ரிசைன் பண்ணிருக்கலாம்ல முதலாண்டே தெரியும்ல உங்களுக்கு வெற்றி பெற்ற உடனே தெரியும்ல உங்களுக்கு எந்த பவர் லெஸ்ன் அப்பவே நீங்க ராஜினாமா பண்ணிடுங்க அதே எப்படி ஜனநாயகத்துல அதே எப்படி இல்ல அப்ப அப்ப காரணம் எதிர்க்கட்சியா ஒண்ணு இருக்கும்ல இல்ல அப்ப காரணம் இதுவாக இருக்க கூடாது இல்ல அப்ப காரணம் நான் ஆளும் கட்சியோட கூட்டணியில இல்லாததுனாலதான் என்னால செய்ய முடியலங்கிற காரணம் அங்க இருக்க கூடாது யூஸ் யுவர் பவர் உங்களுடைய பவர் என்னவோ அதை நீங்க பயன்படுத்தி என்னென்னலாம் செஞ்சிருக்கீங்கிற ஒரு லிஸ்ட் தமிழ்நாட்டுக்கு நீங்க கொடுக்க முடியுமா சொன்ன மாதிரி சவுத் சென்னை எம்பி இப்பதான் பாக்குறேன் புதுசா ஏதோ கேமரா எடுத்துட்டு விளம்பரத்தை தேட ஆரம்பிக்கிறாங்க இத்தனை வருஷமா எங்க இருந்தாங்க நானும் அந்த பகுதியில் தான் இருக்கேன் நானும் தேடி தேடி பார்த்தேன் எம்பின்னு ஒரு எலெக்ஷன் நடந்தது 
நான் போய் மார்க்கெட்ல எல்லாம் பேசும்போது கேட்பேன் எம்பி ஆர்மான் அதெல்லாம் தெரியாது மேடம் யாருமே தெரியாது பலருக்கு பெயர் தெரியாது அதே மாதிரி இன்னும் சொல்லலாம் நம்ம இவரு தயாநிதி மரணம் மத்திய சென்னை மத்திய சென்னை அவர் என்ன பேசினாருன்னு கூட உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் டேய் உட்காடுறா எந்த இடத்துல எதிரில உள்ளவங்க எப்படி பிஹேவ் பண்றாங்கிறது வேறங்க நாம எப்படி பிஹேவ் பண்றோம் ஜெகத்தரட்சகர் <laughs> 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 சீனியர் நீங்க வந்து நாம கட்சியில இருக்கிற மூத்த அரசியல்வாதியும் சொல்லி ஒரு வகை ஒரு வகைப்படுத்தணும்ல அவர்களுக்கே இந்த அளவு மக்கள் மீது பற்று இல்ல பொறுப்பு இல்ல அப்படின்னா கண்டா வர சொல்லுங்கன்னு போடாம வேற என்ன போடணும் ஆனா இதையெல்லாம் யாரு கண்டிக்கிறது யாரு கேள்வி கேட்கறது ஏன் நீங்க சரியா போகல ஏன் நீங்க சரியா அங்க போய் பர்ஃபார்ம் பண்ணல ஏன் நீங்க உங்களுடைய பொறுப்புகள் இருந்து விலகுறீங்க ஏன் நிதியை சரியா பயன்படுத்தலன்னு எம்பிக்களை பார்த்து மக்கள் கேள்வி கேட்பாங்க ஆனா அதிகாரப்பூர்வம் யாரு கேள்வி கேட்டிருக்கணும் திமுக தலைவரா திமுக தலைவர் தாங்க கேட்டிருக்கணும் ஏன்னா அவர் அவர்கள் தானே வெற்றி பெற வச்சு நிற்க வச்சு வெற்றி பெற வச்சு எல்லாம் செய்தார்கள் அப்ப அவங்க ஒரு கேள்வினாவது எழுப்பி இருக்கணும் ஏன் இப்படி செயல்படுறீங்க ஏன்னா அதிமுக அதிமுக பற்றி குறிப்பிடும் போது இருபத்தி ரெண்டு நாட்கள் அங்க முடக்கம் செய்யற அளவுக்கு அவர்களுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இருந்துச்சு எல்லாம் செய்தார்கள் ஏன் நீங்க எதுவுமே செய்யல நீங்க சொன்ன மாதிரி நீட்டு நீட்டு நீங்களே நீட்டுக்காக நீங்க என்ன செஞ்சீங்க பார்லிமெண்ட்ல போயிட்டு மக்களை இன்னும் ஏமாத்துறீங்க இன்னுமே ஏமாத்தலாம்னு நினைக்கிறீங்க ஆனா அங்க போய் என்ன செய்தீர்கள் உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி இருக்குல்ல காவிரி பற்றி பேசுறதுக்குலாம் உங்களுக்கு என்ன தகுதி இருக்கு எந்த இடத்துலயுமே திமுகவிற்கு தகுதியும் இல்லை அதற்கு தகுதி வாய்ந்தவர்களாக அந்த பதவியில இருக்கவர்கள் ஒரு நாள் கூட நாம இந்த பதவியில தான் இருக்குமா கூட புரியல உங்களுக்கு நாடாளுமன்றத்திலயும் அவங்களை காணல தொகுதிக்குள்ளயும் காணல அப்படின்னா இந்த அஞ்சு வருஷம் எங்கதான் போயிருந்தாங்க திமுக தலைவர் கேள்வி கேட்கல அவங்க அப்ப இவங்க திமுக எம்பிக்கள் அவரை மதிக்கலையா விரிவா பேசலாம் என்னன்னா இப்ப நீங்க கேக்குறீங்க இல்லையா திமுக எம்பிக்கள் எங்க திமுக எம்பிக்கள் எங்கன்னு நீங்களும் தான் அவ்வளவு இருந்தீங்க அதிமுக இருந்தபோது செயல்பாடு எம்பிக்கள் செயல்பாடு எப்படி இருந்தது திமுக எம்பிக்கள் அதிகமா இருக்கும்போது எப்படி செயல்பாடு இருந்தது மிகச்சிறப்பான செயல்பாடுங்கிறதுக்கு முதல் உதாரணமாக அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய கொள்கை பிறப்பு செயலாளர் அண்ணன் மூ தம்பித்துறை அவர்கள் மிக அதிகமான கேள்விகளை பாராளுமன்றத்தில் கேட்டு அதுவும் காவிரி பிரச்சனையை பற்றிய இதில் இஷ்யூவில் வந்து ஏறக்குறைய முப்பத்தைந்து நிமிடங்கள் உரையாற்றிய மிகப்பெரிய சாதனை வந்து அதிமுக என்றைக்குமே மக்களுக்காக செயல்படுகின்ற இயக்கங்கிற அடிப்படையில் சொல்ல முடியும் அடுத்ததாக ஓரிரு வாரம் மாதங்களுக்கு முன்பிலிருந்து ஜூனியர் விகடன் பத்திரிகையில் எம்பிக்களை பற்றி கருத்து கணிப்புகளை போட்டுக்கொண்டே வந்தார்கள் யாருக்கு பாஸ் மார்க் இருக்குன்னு மொத்தத்துக்கே மூன்று பேர் தான் பாஸ் செய்திருக்கிறார்கள் நாற்பது எம்பிக்கள் இல்லை பாக்கி எல்லாருமே ஃபெயில் மார்க் வாங்கியிருக்கிறாங்கிற கருத்தையும் முதல்ல பதிய வச்சிடுறேன் அதே போல் வந்து வெள்ளத்தில் வந்து இந்த எம்பிக்கள் எங்கே செயல்பட்டாங்கிறது நான் கலாநிதி வீராட்சாமியில் வந்து எல்லாருமே யாருமே களத்துக்கு வரவில்லைங்கிறத வந்து கனிமொழி நிறைய கேள்விகள் வந்ததுக்கு பிறகு தான் இங்கே கிளம்பி இது தெரியும் அடுத்தது வந்து இறந்து போனவரை பற்றி தான் சொல்கிறேன் இருந்தால் கூட அது வந்து பதியப்பட வேண்டிய செய்தி ஏறக்குறைய ஒன்றரை ஓரா ஓராண்டுன்னு நினைக்கிறேன் முரசொலி மாறன் அவர்கள் கோமா ஸ்டேஜிலேயே அமைச்சராக தொடர்ந்தார் ஏறக்குறைய எண்பது கோடி ரூபாய் தொகையை வந்து அரசனுடைய மத்திய அரசனுடைய தொகை ஏன்னா அமைச்சராக இருக்கிறவங்களை ப்ரொடெக்ட் பண்ண வேண்டியது கவர்மெண்டோடைய அத்தாரிட்டியினுடைய வேலை அப்படி எண்பது கோடி ரூபாய் அவருடைய மருத்துவ செலவுக்காக மட்டும் அரசு செலவு செய்யப்பட்டது இவன் இன்னமும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சொன்னது போல் விபிஆர் ரமேஷ் அந்த கடலூர் மாவட்ட செயலாளர் மேலே கொலை வழக்கு இப்படி வந்து மா இருக்கின்ற மக்கள் பிரதிநிதியாக இருக்கக்கூடியவர்கள் எல்லாருக்கும் முன்னுதாரணமாக இருக்கணும்னா அவங்க வந்து தீவிரவாதிகளுக்கும் சட்டவிரோத செயல்களை செய்பவர்களுக்கும் முன்னுதாரணமாக அப்படி இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் மொத்தமாகவே திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்றைக்குமே மக்களுக்கு எதிரான இயக்கங்கிறத நாங்கள் பதிய வச்சுக்கிட்டே வர்றோம் அதில் வந்து எம்பிக்களும் அவர்களுடைய செயல்பாடுகள்ல இதை மாதிரி தொடர்ந்து நிரூபித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அது மக்களுக்கும் நல்லாவே நல்லாவே ஏன்னா களத்தில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு அவங்களுக்கு தெரியும் இல்லை நான் திரும்ப வரேன் சாந்தி மேடம் ரொம்ப சுருக்கமாக ஏரி காத்த ராமர் யார் சொன்னது 
அப்ப எப்படி அவங்க நிதி கொடுப்பாங்க அப்படி கிடையாது அதாவது நமக்கு இங்க யாரும் மக்கள் சென்னையில வேணா வரவே இல்ல நீங்களா சென்னையில மக்கள் பாதிக்கப்படுவாங்க மேடம் பாதிக்கப்பட்டதல நான் ஒருத்தன் தான் மேடம் நீங்களும் தான் ஆமா நாங்களும் வெள்ளத்துல பாதிக்கப்பட்டவங்க தான் இல்ல ஒரு மாநிலத்துல ஒரு மாநில ஒரு மாநில ஏரி காத்த ராமர்னு நம்ம பட்டம் கொடுத்தோம் முதலமைச்சர் பட்டம்லாம் பிரச்சனை இல்லங்க பணம் தான் பிரச்சனை பணம் தான் எப்படி இப்படி போய் சொன்னா நிதி வாங்க முடியுமா அது பணம் தான் முதலமைச்சர் கலத்துக்கு வரல முதல்ல வந்து வெள்ளத்துல முதலமைச்சர் கலத்துக்கு வரல இல்ல இல்ல பணம் பணம் தான் பிரச்சனை ஒரு மாநில அரசு வந்து கேள்வி கேட்கும் பொழுது அதே மாநிலத்துல இருக்கிற எம்பி வந்துட்டு இல்ல இல்ல அவ்வளவு எல்லாம் உங்க பாதிப்பு இல்ல அப்படின்ற மாதிரி இல்ல இல்ல அது தவறான கருத்தை பதிவு வச்சிருக்கீங்க அப்படி யாரும் பேசல இல்ல 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 அப்படி இருந்தா நீங்க பேர சொல்லுங்க எந்த விவாதத்துல சொல்லுங்க இல்ல தவறான கருத்தை இல்ல 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 சரி வாங்க நம்ம சப்ஜெக்ட் வரோம் தவறான கருத்தை பேசுங்க உள்ளுக்குள்ள வாங்க சப்ஜெக்ட் வரோம் சோ இப்போ வந்து இந்த மாதிரியான இந்த கண்டா வர சொல்லுங்கள் இருக்கலாம் வேற கூட இன்னும் கூட வரலாம் ஏனா இன்னும் எலெக்ஷனுக்கு இன்னும் ஒரு அது வோட்டிங் குறு டைம் இருக்கு சோ இந்த மாதிரியான போஸ்டர் யுத்தங்கள் இதெல்லாம் நடக்கதா செய்யும் ஆனா மக்கள் வந்து தெளிவா அவங்கவங்களுடைய எம்பி உடைய செயல்பாட்டை எல்லா விதமா பாப்பாங்க சரி ஓகே மக்களுக்கு தெரியல டெஃபினட்டா தெரியும் மக்களுக்கு தெரியல ஆமா டெஃபினட்டா நாளைக்கு ஓட்டு போட போகும் பொழுது மக்கள் கேள்வி கேட்பாங்கல்ல ஓட்டு கேட்க போகும்போது கேட்பாங்க கேள்வி கேட்பாங்க ஓட்டு போடும்போது யாருக்கு போடணுங்கிறத அவங்க முடிவு பண்ணி மக்கள் பார்த்துக்கணும் நன்றி கலை சார் ரொம்ப சுருக்கமா சொல்லுங்க இந்த மாதிரியான மக்களோடு நின்றுட்டு கேள்வி கேட்கறது இருக்கு இல்லையா ஆளும் அரசு அதிகார வருக்கு இந்த கேள்வி கேட்கறது மக்களோட அதிமுக அட்டாச்சா இருக்கு அப்படிங்கிறத வெளிப்படுத்துதா இல்லைங்க இந்த ஒரு நாடாளுமன்ற தொகுதியினுடைய உறுப்பினர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் அந்த பகுதியில அந்த தொகுதியில மக்களுக்கு எங்கெங்க பிரச்சனைகள் வருதோ அவங்க சின்ன சின்ன போராட்டங்கள் அங்கங்க நடத்துறாங்க குடிநீர் உட்பட எல்லா பல்வேறு பிரச்சனைகளுக்காக போராட்டம் நடத்துறாங்க அப்ப அங்க போய் இருக்கணுங்க அவரு அவர் அங்க இருக்கணும் இல்ல நாடாளுமன்றம் நடக்கிற நாட்கள்ல அவரால் இருக்க முடியலன்னா வந்த உடனே அவங்கள போய் பார்க்கணும் இல்ல குறித்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இல்ல அமைச்சர் <laughs> அவர் ஒருவேளை ஜெயில ஜெயிலில் படுத்திருந்தாரு அவருக்கு சம்பளம் கொடுத்துட்டு இருந்தீங்க எல்லாம் செஞ்சுட்டு இருந்தீங்க ஆனால் இலாக்கா உள்ள அமைச்சர்கள் என்ன பண்ணாங்கிற அதுவும் கொஸ்டின் இருக்கு ஏன் அவரே சொல்றீங்க இலாக்கா இல்லாத அமைச்சரை போய் அவரை பத்தி ஏன் ஒண்ணும் செய்யலன்னு கேட்கிற இலாக்கா இருக்கிற அமைச்சர்கள் என்ன பண்ணிருக்காங்க அதை போய் முதல்ல பாருயான்னு நம்ம இணைய திருப்பி கேட்பாங்க கேட்பீங்க நீங்க ஆனா இதுல வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா நீங்க கரூர் எம்பி சுருக்கமா சார் ரொம்ப இப்ப சமீபத்துல போன மாசம் போறாங்க அவங்க சுத்திக்கிட்டு ஜோதிமணி சுத்திக்கிட்டு என்ன சொல்றாங்க எல்லா மக்களும் சுத்திக்கிட்டு ஒரு நாள் எங்க போய் இருந்தீங்க கேக்குறாங்க அவங்க அது இதுன்னு சமாளிக்கிறாங்க ஒண்ணும் முடியல ஓடி போய் கார்ல ஏறி ஓடி போயிடுறாங்க பாருங்க இந்த இது இனிமே கண்டா வர சொல்லுங்கன்னா அதை பார்த்துட்டு யாரா போனா அதுவும் பிரச்சனை வரும் இத்தனால நீ இந்த போஸ்டர் பார்த்துதான் வந்திருக்க அதிகமாக ஐந்து ஆண்டுகள்ல கேள்வி கேட்ட ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஐந்து அதிகமான கேள்வி கேட்ட எம்பி வந்து அதிமுக வடசென்னை எம்பி திரு வெங்கடேஷ் பாபு டி ஜி வெங்கடேஷ் பாபு இன்னும் கூட அந்த பதிவுல இருக்குது அதிமுக எம்பிக்கள் இது இது தனிநபர் மசோதாக்களை அதிகமாக மூவ் பண்ணிருக்கிறாங்க பதினாலு விவாதங்கள்ல அதிகமாக கலந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க அதனால நடந்திருக்குது அந்த அளவுக்கான ஒரு உத்வேகத்தோட திமுக செயல்படல எம்பிக்கள் செயல்படல கண்டிப்பா அது மக்களுக்கும் தெரியும் நாடாளுமன்றத்தை முடக்கி இருக்க வேண்டியதுதானே காவிரி பிரச்சனையில என்னங்க பண்றீங்க சுருக்கமா நீங்க இன்னைக்கு அங்க ஆணையத்துல போய் ஆணையத்துல அதை பத்தி அது அஜெண்டா வைக்க கூடாது உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பே இருக்குது சுருக்கமா சார் ஆனா அந்த புது அணை கட்டுறத பத்தி அங்க அஜெண்டா வைக்கிறாங்க அந்த காவிரி ஆணையம் என்ன முடிவு பண்ணுதுன்னா இத வந்து நீர்வளத்துறைக்கு ரெஃபர் பண்றாங்க நீர்வளத்துறை முடிவு பண்ணியாச்சுன்னா அதை கட்டலாம் அதை அணையை கட்டலாம் அது இன்னும் கூட வழக்கு தொடுப்பது கூட திமுக தயாரா இல்ல அவங்க எம்பிக்களினுடைய இந்த செயல்பாட எதிர்வரக்கூடிய நாடாளுமன்ற தேர்தல திமுக வுக்கு அதனுடைய கூட்டணி கட்சிகளுக்கு என்ன பரிசா கொடுக்க போகுது கண்டிப்பா மக்கள் வந்து நிச்சயமாக ஒரு 
பெரிய அதிர்ச்சியை திமுகவிற்கு கொடுப்பா என்ன அதிர்ச்சி இன்ப அதிர்ச்சியா துன்ப அதிர்ச்சியா துன்ப அதிர்ச்சி தான் தோல்வியை கொடுக்கணும் ஏன்னா நான் எல்லாமே குறிப்பிட்டேன் இதுல குறிப்பா பாத்தீங்கன்னா பதினஞ்சு சதவீதம் மற்றும் ஏழு சதவீதம் பழங்குடியின் குடியினருக்கும் ஆதி திராவிடர் அவர்கள் வசிக்கிற பகுதியில ஒரு நீண்ட கால ப்ராஜெக்ட் அதாவது கட்டிடம் மாதிரி அந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் எம்பி பண்ணலாம் எங்க பண்ணிருக்காங்க இன்னும் நிறைய இருக்குங்க ஏன்னா மக்களுக்கு அரசியல் பற்றிய விழிப்புணர்வு இல்லாததுனாலேயே நிறைய கேள்விகள் கேட்க மறுக்கிறாங்க அந்த கேள்விகளை கேட்பதற்கு என்னால முடிஞ்சதை நான் சொல்றேன் நீங்க இதெல்லாம் கேளுங்க உங்க பகுதியில் உள்ள எம்பி உங்க பகுதி வந்தாரா இது மாதிரி கட்டடம் கட்டி கொடுத்தாரா ஏன் இந்த நிதியை வச்சுட்டு அப்படியே இருக்காங்க அந்த அளவுக்கு எல்லாரும் வளர்ந்துட்டோமா இது போன்ற கேள்விகளை மக்கள் நாளைக்கு தேர்தலுக்காக ஓட்டு கேட்டு வரும் திமுக மற்றும் அதன் கூட்டணி கட்சிகளிடம் கேள்வி கேட்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இதை நான் பதிவிடுறேன் கண்டிப்பாக அந்த கேள்வியை மக்கள் கேட்கத்தான் போறாங்க ஒரு சொன்ன மாதிரி இந்த எம்பிக்கள் ஓட்டம் பிடிக்க போறாங்களா இல்லை நின்று பதில் பேச போறாங்களா பதில் என்னத்தை பேச போறாங்கிறது பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் இன்னும் கொஞ்ச நாள் தான் அதையும் நம்ம பார்க்க தான் போகிறோம் அரங்கத்திற்கே வந்து கருத்தில் பிறந்த கருத்துரையாளர்களுக்கு மிக்க நன்றி மீண்டும் மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம் நன்றி வ